வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் மின்வேதியல் பாடத்திலிருந்து மின்னார் பகுத்தல் பற்றிய ஃபேரடேயின் விதிகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மைக்கேல் ஃபேரடே வந்து இந்த விதிகளை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக இந்த விதிகள் வந்து எதற்காக அப்படின்னா ஒரு மின்னார் பகுத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பொழுது இந்த மின்வாயில் பொருள்கள் வி விடுவிக்கப்படும் இல்லையா அப்போ அந்த வெளிப்படும் பொருளின் நிறை வந்து எதை பொறுத்தது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றது தான் இந்த ஃபேரடேயின் விதிகள் சரியா இப்போ இதுல இரண்டு விதி இருக்கு ஃபேரடேயின் முதல் விதி இரண்டாம் விதி முதல்ல முதல் விதியை பார்ப்போம் முதல் விதி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மின்னார் பகுத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பொழுது ஒரு மின் கலனில் மின்னார் பகுத்தல் நிகழும் பொழுது மின்வாயில் வெளிப்படும் பொருளின் நிறை எவ்வளோ பொருள் வெளிப்படுது அப்படிங்கிறது யாரை பொறுத்ததுன்னா அந்த மின்கலத்தில் எவ்வளோ மின்னோட்டத்தை நம்ம பாய்ச்சிரோமோ எவ்வளோ மின்னோட்டம் பாயுதோ அதர் அதனை பொறுத்ததுன்னு தான் இந்த முதல் விதி சொல்லுது அப்போ வெளிப்படும் பொருளின் நிறையை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் எம்னு சொல்லலாம் இந்த எவ்வளவு மின்னோட்டம் பாயுது அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம் கியூன்னு சொல்லலாம் இப்போ முதல் விதி என்ன சொல்லுது எவ்வளோ பொருள் வெளிப்படுதோ அது எவ்வளோ மின்னோட்டம் பாயுதோ அதுக்கு நேர்விகிதம் இது அப்போ நேர்விகிதம்னு சொல்கிறப்ப இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த கியூ வந்து எதற்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐடிக்கு சமம் ஐ என்பது என்னது மின் மின்சாரம் அல்லது மின்னோட்டம் ஆம்பியரில் டீங்கிறது வினாடி அப்போ இதுதான் வந்து Q is equal to IT நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே வந்து இந்த ப்ரொ இந்த விகிதத்தை எடுத்துட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு போட போகிறோம் அப்போ எப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு போட போகிறோமோ அப்போ ஒரு மாறிலியை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அந்த மாறிலி இஸ் எட் அப்போ எம் இங்கே இருக்குது கியூ இங்கே இருக்குது இதை வந்து எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஐ டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ எம் என்பது நிறை இசட் என்பது மின்வேதி சமானம் ஐ என்பது மின்னோட் மின்னோட்டம் டி என்பது காலம் இல்லையா நேரம் இப்போ இதில் நாலுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தெரியலனா மீதி மூன்று அளவீடுகளும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம தெரியாததை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த இசட் என்பது என்ன சொன்ன மின்வேதி சமானம்னு சொன்ன சரியா அப்போ இந்த மின்வேதி சமானத்தை எப்படி வரையறுக்கலாம்னா அப்போ கியூ வந்து ஒன்னாக இருக்கணும் கியூ என்பது ஒரு கூலும்பாக்கணும் ஒரு கூலும் இப்போ ஒரு கூலும்னா என்னன்னா ஒரு ஆம்பியர் கரண்ட்டை ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை இங்கே இருக்கே ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை ஒரு வினாடி செலுத்தினோம்னா அதுதான் என்னது ஒரு கூலும் இந்த ஒரு கூலும் மின்னோட்டத்தை ஒரு கரைசலின் வழியாக மின்பகு கரைசலின் வழியாக செலுத்தும் பொழுது எவ்வளவு பொருள் படியுதோ அதுதான் மின்வேதி சமானம் புரியுதா கியூன்றது நம்ம ஒரு கூலும்னு ஆக்கணும் ஏன்னா ஒரு கூலும் அனுப்புனா இது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா இது ரெண்டு சமமாயிடும் அப்போ ஒரு கூலும் அப்படின்றப்ப இந்த மின்வேதி சமானம் அந்த மின்வாயில் வெளிப்படும் பொருளின் நிறைக்கு சமமாக இருக்கும் அப்போ அதுதான் மின்வேதி சமானத்தோட வரையறை மின்வேதி சமானம் வரையறைனா என்ன சொல்லணும் ஒரு கூலும் மின்னூட்டத்தை ஒரு மின்பகு கரைசலின் வழியாக செலுத்தும் பொழுது வெளிப்படும் பொருளின் மின்வாயில் வெளிப்படும் பொருளின் நிறை தான் மின்வேதி சமானம் ஆனால் ஒரு கூலும்னா என்னன்னு தெரியணும்ல ஒரு கூலும்னா ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை ஒரு வினாடி செலுத்தினோம்னா அதுதான் ஒரு கூலும் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து கணக்கீடுகளை வந்து எளிமையாக செய்ய முடியும் சரியா ஸோ இதுதான் முதல் விதி இப்போ இந்த முதல் விதியை பயன்படுத்தி ஒரு ஒரு பொருளோட அல்லது ஒரு தனிமத்தோட நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் மின்வேதி சமான நிறையை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை இந்த எம் என் பிளஸ் அயனி வந்து என்ன பண்ணும் கரைசல்ல இருக்கு ரைட்டா என்ன எம்னு காமனாக ஜென்ரலாக எம்னு போட்டுட்டோம் அதனுடைய மின் சுமை தெரியாது அதனால அதையும் பொதுவாக என் பிளஸ்ன்னு போட்டுட்டோம் இது வந்து கரைசல்ல இருக்கு இப்போ இது என்ன பண்ணுது ஒரு மின்வாயை நோக்கி நகர்ந்து என்ன என்ன பண்ணும் அங்கேருந்து எலக்ட்ரான்களை பெற்றுக்கொண்டு ஒடுக்கம் அடையும் அப்ப இது சாலிடாயிடும் சரியா ஒடுக்கம் அடைஞ்சு இப்ப ஒடுக்கம்னா அது எலக்ட்ரான்களை ஏற்றல் தானே அப்ப இது வந்து என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான்கள் கூட சேரும் ரைட் இப்ப வந்து இந்த எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இங்க வந்து பெறப்படும்னு பார்த்தோம்னா 
இங்கே என்ன மின்சுமை இருக்கோ அத்தனை மோல் எலக்ட்ரான்கள் இருந்தால் தான் இது வந்து ஒடுக்கமடைந்து அந்த தனிமமாக மாற முடியும் அப்போ இங்கே எண் மின்சுமை இருக்கிறதுனால எண் மோல்கள் எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படும் அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லையா அப்போ இது ஒரு மோல் ஒரு மோல் எம் என் ப்ளஸ் அயனிகள் இது யார் எலக்ட்ரான் எத்தனை மோல் எண் மோல்கள் அப்போ ஒரு மோல் எம் என் ப்ளஸ் அயனிகள் வீழ்படிவா ஆகணும்னா படியணும்னா எத்தனை மோல் எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படுகிறது எண் மோல் எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படுகிறது அப்போ அதை எழுதலாமா ஒரு மோல் எம் என் ப்ளஸ் அயனிகள் வீழ்படிவாக தேவைப்படும் மின்னூட்டம் மின்னூட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எண் மோல் எலக்ட்ரான்கள் ஒரு மோல் எலக்ட்ரான் இது எண் இன்ட்டு ஒன்னு வச்சுப்போமா அப்போ ஒரு மோல் எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு ஃபேரடி அப்போ எண் மோல் எலக்ட்ரானுக்கு எண் ஃபேரடி சரியா அப்போ ஒரு மோல் எம் என் ப்ளஸ் வீழ்பாடிவாக தேவைப்படும் மின்னூட்டம் எண் இன்ட்டு எஃப் ரைட் இப்போ நமக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மின்வேதி சமானத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ மின்வேதி சமானம் என்பது என்ன அர்த்தம் ஒரு கூலும் மின்சாரத்தை பாய்ச்சணும் ஒரு மின் ஒரு கூலும் மின்சாரம் பாயும் பொழுது படியும் பொருளின் நிறை அப்போ ஒரு கூலும்னா என்னது எம் என் பிளஸ் மின்வேதி மின்வேதி சமானம் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ மின்வேதி சமானம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கூலும் வேணும்னா நம்ம என் எஃப்ஆல வகுக்கணும் ஏன்னா இது என் மோல்கள் அப்போ ஒரு மோல் ஒரு கூலும்னா ஒரு எஃப் இல்லையா ஒரு எஃப் வேணும்னா என் எஃப்னால நம்ம வகுக்கணும் எதை வகுக்கணும் இந்த தனிமத்தின் மோலார் நிறையினால வகுக்கணும் ஆனா இந்த எம்மின் மோலார் நிறை பை என் இதுதான் வந்து சமான நிறை சரியா அப்போ இந்த மின்வேதி சமானம் என்னது Z is equal to இந்த M in நிறை பை மோலார் நிறை பை N வந்து என்னது சமான நிறை சரியா சமான நிறை யாரோட சமான நிறை எம்மோட சமான நிறை அப்ப சமான நிறை பை என் போயிடுச்சு எஃப் மட்டும் இருக்கு ஒரு ஃபேரடே எவ்வளோக்கு சமம் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்ராக்சிமேட்டா இதுக்கு வந்து சமம் ஸோ இதுதான் வந்து இப்படிதான் மின்வேதி சமான நிறைய நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இரண்டாம் விதி சாரடேயின் இரண்டாம் விதி இப்ப என்ன பண்றோம் ரெண்டு மூணு கரைசல் நிறைய கரைசல்களை ஒரே சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிடும் சரியா எல்லாத்துக்கும் நடுவில் ஒரே மின்னோட்டம் அதான் முக்கியம் ஆனால் கரைசல் எடுத்துக்கிற உப்பு வந்து எப்படிப்பட்டது எல்லாம் வேற வேற இது வந்து நேர்மின்வாய் எதிர்மின்வாய் நேர்மின்வாய் எதிர்மின்வாய் நேர்மின்வாய் எதிர்மின்வாய் சரியா இப்போ ஒரே மின்னோட்டத்தை வேற வேற கரைசல் இருக்கு இது வழியாக நம்ம ஒரே மின்னோட்டத்தை செலுத்துகிறோம் அப்போ அப்பையும் இந்த மின்வாய்கள் என்ன பண்ணும் அந்தந்த மின்வாய்களில் அந்தந்த கலனில் இருக்கக்கூடிய கரைசல்களில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் வந்து படியும் இப்போ எவ்வளவு படியும் அந்த பொருளோட அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒரே அளவு மின்னோட்டத்தை வெவ்வேறு கரைசல் வழியே செலுத்தும் பொழுது எவ்வளவு பொருள் படியுது அப்படிங்கிறது யாருக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்னா அதனுடைய மின்வேதி சமானங்களுக்கு மின்வேதி சமானத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் இப்போ இது மின்வேதி சமானம்னா என்னன்னா அந்த அதில் இருக்க தனிமங்களோட சமான நிறை ஸோ அந்த சமான நிறை படி தான் இந்த மின்வாயில் வந்து பொருட்கள் வந்து என்ன ஆகும் வெளிப்படும் நம்ம வெளிப்படும் பொருளோட இப்போ இதில் வந்து சில்வர் சல்ஃபேட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இன்னொன்று வந்து நிக்கல் சல்ஃபேட் சாரி நிக்கல் சல்ஃபேட்டு காப்பர் சல்ஃபேட்டு கோபால் சல்ஃபேட் இப்படி இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து என்ன என்ன வரும் நிக்கல் வெளிப்படும் இல்லையா இதில் காப்பர் வெளிப்படும் இதில் கோபால்ட் வெளிப்படும் அப்போ வெளிப்படும் இந்த உலோகங்களின் நிறைய நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம்னா எம் என்ஐ 
கமா எம் காப்பர் கமா எம் கோபால்ட் இப்போ இது வந்து எதுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்குன்னா அதோட மின்வேதி சமானங்களுக்கு அந்தந்த உலோகங்களுடைய மின்வேதி சமானங்களுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் அப்போ எம் எண்ணெய் யாருக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் இந்த நிக்கலோட மின்வேதி சமானத்திற்கு அதே மாதிரி எம் சியு காப்பரோட மின்வேதி சமானத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் கோபால்ட் எம் கோபால்ட் கோபால்ட்டோட மின்வேதி சமானத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு கேல்குலேஷன்ல வர்றப்ப எம் எண்ணெய் பை இசட் எண்ணெய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சியு பை இசட் சியு இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சிஓ பை இசட் சிஓ அப்படிங்கிற ஒரு தொடர்பை வருவிக்கலாம் இந்த மாதிரி தொடர்பை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து கணக்கீடுகளை வந்து தாராளமாக செய்யலாம் சரியா